வணக்கம் இன்னும் ஒரு சினிமா வேர்ஸ் அண்ட் இந்த ஷோ இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் சினிமா அண்ட் இந்த ஷோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆல் டைம் ஃபேவரட்ஸான மூவிஸ் அண்ட் இந்த ஆல் டைம் ஃபேவரட் மூவிஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா அந்த படம் நம்ம பா டாப் டூ எண்ட் வரைக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்ற ஒரு படங்கள் தான் லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எங்களோட லிஸ்ட் இதில் வேறு ஏதாவது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லைனா வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த வகையில் டென்த் பொசிஷனில் என்ன படம் இருக்குது அப்படின்னா கலவாணி ஒன் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிமல் ஆவியா அவங்களாம் நடிச்சிருந்தாங்க ஆனால் அதெல்லாம் விட ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது கஞ்சா கருப்பு அவரோட காமெடிஸ் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கும் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் என்ன காமெடிலாம் பா இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பஞ்சாயத்து பால்டாயில் குடிச்சிட்டானாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கத்தி பேசுகிறதாகட்டும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்றைக்குமே வந்து சிரிச்சிக்கிட்டு இருப்போம்ல ஸோ பக்கத்துலேயே உட்காந்து உட்காந்துட்டு இருப்பான் ஆனால் எவனாவது ஒருத்தனை கலைக்கணும் அப்படின்னா அவனை கூட்டு மச்சா இந்த விஷயம் நடந்துச்சா அவனுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற அந்த விஷயம்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கும் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த சீனை பார்த்து பண்ணதுனால தான் நைன்த் பொசிஷனில் பிந்து மாதவி விமல் சூரி இவங்களாம் நடித்த தேசிங் ராஜா படம் தான் ஸோ தேசிங் ராஜா படம் அப்படின்னு சொல்லும்போதே சூரி மட தான் நம்ம மைண்டில் வந்திருப்பார் சும்மா பிரிச்சு 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 வச்சிருப்போமா அப்படிலாம் சொல்கிற டைலாக்லாம் வந்து நமக்கு இன்னுமே வந்து சும்ம காமெடியாக இருக்கும் அண்ட் அந்த படத்தில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது அந்த காமெடி சூரி ட்ராக்ஸ் மட்டுமே அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பாக்கெட்ல இருந்து வந்து விட்டு விட்டு பாயாசத்துக்கு அங்க வந்து வந்துட்டு அண்ட் எயித் பொசிஷனில் சிவகார்த்திகே எனக்கு நல்ல பேர் வாங்கி தந்த படம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் என்ன படம் அப்படின்னா வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் ஸோ அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் காமெடி மட்டும் தான் ப்ளே பண்ணியிருந்துச்சு அதுவும் வந்து சிவா அண்ட் சூரியோட காம்போ வந்து வேற லெவலில் ஹிட் ஆச்சு அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகேயன் சாருக்கு நிறைய ஃபேமிலியான ஒரு ஆடியன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாங்க அண்ட் அந்த படத்தில் வந்து இன்னுமே பேசக்கூடிய நிறைய காமெடிஸ் இருக்குது அதுவும் அந்த டீ கடை காமெடிஸ்லாம் வேற லெவல் அதுலேயும் வந்து போடோ போட்டேட்டோ அப்படின்ட்டு சூரி சார் சொல்கிறது அதே மாதிரி சிவகானா வந்து போடா டொமோட்டோ அப்படின்னு சொல்றது இன்னில இருந்து இந்த சங்கத்தில் நீ இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுலாம் வேற லெவலில் இருந்துச்சு அண்ட் அந்த படம் வந்த புதுசில் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஒரு சில்லற வேலையா ஜெர்மனி வரைக்கும் போறேன் ஜெர்மனி போறியா அங்கதான் பா காக்கா மீ முறு போட்டு இருக்கான் கேட்டன் சொல்பா இருப்பா திடுப்புன்னு வந்து இறங்கி இருக்கல அவங்களுக்கு ஒரு பதட்டமா இருக்குமா இல்லையா போக போக பார்த்துட்டு செத்துருவாங்க செட்டாயிருவாங்க பா போ இந்த அடுப்பு வாங்கி அட்டாக் பண்ணு இங்க எல்லாம் இடம் இல்லண்டு வா காமைய பாரில முறுக்கு சுறானா போமா போ சவந்த் பொசிஷன் மிர்ச்சி சிவா நடிச்சு ரிலீஸ் ஆன தமிழ் படம் ஒன் ஸோ தமிழ் படம் டூ ரிலீஸ் ஆச்சு ஆனால் தமிழ் படம் ஒன் மாதிரி வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஆனால் தமிழ் படம் ஒன்று வேற லெவல் எல்லா படத்தையுமே ஸ்பூஃப் பண்ணியிருப்பார் அதனாலேயே வந்து நமக்கு நிறைய சிரிப்பு வந்துச்சு அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சினிமா வச்சு ஒரு ஊரே வந்து க்ரியேட் பண்ணிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கே வந்து சினிமா பட்டி அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அண்ட் அந்த படம் வந்து சிங்கிள் ஹேண்டாக வந்து மிர்ச்சி சிவா வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரைமு முனியம்மாவோட கேரக்டரும் அதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அண்ட் சிக்ஸ்த் பொசிஷனில் நானும் ரவுடி தான் ஸோ விஜய் சேதுபதி நான் இந்த ராஜ பாலாஜியில் நடிச்சிருப்பாங்க அண்ட் ஆர்ஜ பாலாஜிக்கு அந்த படத்தில் ஒரு பிரேக் த்ரூ கிடச்சிது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவரோட ட்ராக் வந்து ஒரு மேஜர் ட்ராக்காக இருந்துச்சு அண்ட் அவரோட ரேடியோவில் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் அவர் அந்த படத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் கிராஸ் டாக் அப்படின்றத ஸோ அந்த படத்தில் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஜி ஸ்பீக்கரில் போடுங்க அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பேசப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் விஜய் சேதுபதியோட மேனரிசம் அவரோட அந்த ஜோவியல் மேனரிசமே சூப்பர் காமெடியாக இருந்துச்சு ஏன்னா நயந்தரா வந்து ஒரு இடத்துல கேட்பாங்க என்னை வந்து 
ஸ்வீட்டாக ஹைட்டாக பல்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ரவுடிக்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது விஜய் சதுபதி சொல்லார் சொல்லுங்கள் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்வாரு ஸோ அந்த மாதிரி மேனரிசம் எல்லாமே வந்து தூக்கி சாப்பிட்டுருந்தார் விஜய் சதுபதி இந்த பாடலை உங்கள் காலிட்டுனா வைக்க என் ஒன்றை அமைக்கவும் என்ன வேலைக்கு நடிக்கிறோம் <laughs> <laughs> ஊரில் பத்து பதினஞ்சு ஃப்ரெண்டு வச்சுருக்கோம்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கான் ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டை வச்சுக்கிட்டு நாற்பட்ற அவஸ்தர் நண்பேண்டா சி கையரா ஃபோர்த் பொசிஷனில் என்ன படம் அப்படின்னா முண்டாசு பட்டி விஷ்ணு விஷாலுக்காகட்டும் இல்லை முனிஷ்காந்த் ஆகட்டும் நந்திதா ஆகட்டும் மூணு படத்து மூணு பேருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த படம் தான் ஒரு பிரேக் த்ரூவாக இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த படத்தோட கான்செப்டே வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பெரிய ஒரு ஜாலியான கான்செப்ட் தான் அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா முனிஷ்காந்த் வேறு லெவலில் பிரிச்சிருப்பார் அவரோட ஆக்டிங் இருடா போயிட்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லும் போதெல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு இதில் வந்து ட்ரிப்பிள் ஆக்ட் நானே தான் மூணு கதாபாத்திரமும் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒருத்தர் ோட இடுப்ப புடிப்பே பாரு அப்படின்லாம் சொல்லுவாரு ஸோ அந்த மாதிரி சீன்ஸ் அவரோட மேனரிசம் எல்லாமே வந்து செம்ம காமெடி ஜாலியா இருந்தது போட்டோ எடுக்க காசு வச்சிருக்கியா அது இல்லாமல் எவ்வளவு அஞ்சு காபி அஞ்சு ரூபா ரூபாய்க்கு எத்தனை தருவா ரூபாய்க்கா நெகட்டிவ் தான் கிடைக்கும் பரவாயில்லையா பரவாயில்லப்பா அதில் என் படம் தெரியுமல்ல நேரில் அழகா இருக்கிற முஞ்சி நெகட்டிவ்ல பேய் மாதிரி இருக்கேன் நீ நேரில் பேய் மாதிரி இருக்கிற அப்புறம் நெகட்டிவ்ல எப்படி இருப்பா ஓ அஞ்சு ரூபாய்க்கு வழி பண்ணிட்டு வா விஜய் சேதுபதி நடிச்ச படம் தான் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்த காணம் ஸோ அந்த படம் வந்து ரியலாகவே ரொம்ப அல்டிமேட் படமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நடுவில் விஜய் சேதுபதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அப்படியே என்னாச்சு ஓ நீ பால் அடித்த நான் போனேன் கல் தவறி கீழே விழுந்தேன்னா இங்கே அடிப்பட்டிருக்கோம் அதனால தான் அப்படின்ற டைலாக்லாம் வந்து சூப்பராக பேசப்பட்டுச்சு அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்ஸ் அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து வேறு லெவலில் ரீச் ஆச்சு அண்ட் படம் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டோரியாக எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாலும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு காமெடி ட்ராக்காக எடுத்துகிட்டு போனாங்க அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பே அப்படின்ற டைலாக் ஆகட்டும் இல்லைனா அந்த மேரேஜ் சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு மேனேஜ் பண்ணுற சீக்வன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு அதனால் இன்றைக்குமே வந்து பெரியவங்கள் கூட ஆகட்டுமே பார்த்தா ஜாலியாக சிரிப்பாங்க அதனால தான் இந்த படம் தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்குது செகண்ட் பொசிஷனில் சூது கவ்வும் ஸோ விஜய் சதுபதி தான் அகெயின் ஸோ எப்பவுமே வந்து அவரோட மேனரிசம் தான் அவரோட பெரிய ப்ளஸ்ஸாகவே இருந்திருக்கு அண்ட் இந்த படத்தில் அவர் வந்து ஒரு வயசான கேரக்டர் பண்ணியிருந்தாலுமே அந்த படத்தில் சஞ்சிதா ஷெட்டியோட ஒரு ரொமான்ஸ் நடக்கும் பாருங்கள் அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க இறந்து போனதுக்கப்புறம் ட்ரீம்லேயே வந்து ஒரு ரொமான்ஸ் பண்ணுவார் அதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு ஒரு ரவுடி கெட்டப் கொடுத்தாலே அவர் வந்து ஒரு ஒரு காமெடியான ரவுடியாக தான் எடுத்து பார்த்துட்ருக்காரு ஸோ இது வரைக்குமே அவர் அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த வகையில் சூப்பராகவே இருந்துச்சு அந்த படத்துலேயும் வந்து அந்த ஒரு காமெடியான ஒரு ரவுடி டேய் திருடு திப்பி திருட கூடாதா நாலு பேர் நாலு பாட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தரதெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த நாளே அந்த படம் வந்து செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்க படம் ஆல் டைம் எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டாக இருக்கக்கூடிய படமாக இருக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி ஸோ இந்த படம் வந்து வடிவேல் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஹீரோவாக வந்து அறிமுகமானார் அண்ட் அந்த படத்தில் என்னெல்லாம் காமெடி அவரால் பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த வகையில் அந்த படத்தில் வர எல்லா காமெடியுமே வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு அதுவும் அந்த கரடியை வந்து காலி துப்பிய ராஜா அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லைனா ஒரு ராஜாவாக இருந்துக்கிட்டு வில்லு கூட உடத்தையாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரி காமெடிஸ் எல்லாமே வந்து வடிவேல் சார் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதனாலதான் வைகை புயல் வடிவேலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
தூங்கி விட்டேனாம் அதை பெரிய துக்கமாக பேசுகிறார்கள் அப்படியா என்ன அப்படியா வாரம் அமைச்சரே வாரம் ஸோ இந்த பத்து மூவிஸில் ஏதாவது நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாமே இல்லை இந்த மூவியை லீவ் பண்ணிட்டீங்களே நீங்கள் ஸோ இதையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னா ஷுவராக நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணலாம் ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு வேறு வீடியோவாக ரெடி பண்ணி கூட போடுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோ